ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸோ நம்ம என்றே பார்க்கும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்து புது புக்கு டேர்ம் ஒன்று ஹிஸ்ட்ரியில் ஹியூமன் எவல்யூஷன் மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி ஸோ இது வந்து பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தமிழ் மீடியம் பேஜ் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புக்கு ஸோ அந்த புக்கோட பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது என்ன கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பாட்டி அப்புறம் அதோடைய பேத்தி ஸோ ரெண்டு ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் ஃபுல்லாகவே போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ கரண்ட் இப்போலேருந்து நானூற்றி அறுபது கோடி இயர்ஸ் முன்னே போனீங்கன்னா என்ன ஆச்சு எர்த்து வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ புவி வந்து தோற்றமாச்சு அப்புறம் டொண்ட்டி லேக் இயர்ஸ் பிஃபோர் இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே போனீங்க அப்படின்னா மேன் வந்து நடக்க ஆரம்பித்தாங்க அல்லது வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்புறம் மூணு லட்சம் இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மனிதன் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக எர்த்து ஃபுல்லாகவே வந்து பரவ ஆரம்பித்தான் ஸோ இங்கே இன்னொரு இடத்துக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட்லேருந்து எட்டாயிரம் இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை ஸோ கல்டிவேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நாகரீகம் தோற்றம் சரி சிவிலைசேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ லாஸ்ட்டாக இப்போது இருக்க மேன் ஸோ மாடர்ன் மேனாக மாறிட்டுருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் எவல்யூஷனை வந்து எப்படி படிக்கலாம் எந்த மாதிரி கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டடிஸ் இருக்குது எதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சியாலஜி இன்னொன்று வந்து ஆந்த்ரோபாலஜி ஸோ ஆர்ச்சியாலஜி அப்படின்னா தொழியியல் ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னா மாணவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர்ச்சியாலஜி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கும் சார் ஸ்டடி ஆஃப் ரிமைண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி அதுவும் க படிச்சுக்கிறது சரியா ஸோ பழைய மனுஷங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பற்றி படிக்கிறாங்களா ஸோ அதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்ச்சியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் எவல்யூஷன் இஸ் கால்ட் ஆர்ச்சியாலஜி ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது வளர்ச்சி ஸோ வந்து பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்களா ஹியூமன் எவல்யூஷன் ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி படிக்க போது தான் ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆந்த்ரோ அப்படின்னு சொல்லும் என்ன ரெண்டு மீனிங் உண்டு ஸோ ஆந்த்ரோபோஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு மே மீனிங் வந்து ஹியூமன் ஸோ மனிதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோகோஸ்னு சொல்லும்போது தாட்டு அல்லது ரீசன் எண்ணங்கள் அல்லது காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம சில படங்களை பார்த்துருப்போம் இந்த டைம் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி பாட்டியும் பேத்தியும் வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சென்டருக்கு போயிருக்காங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு டைமிங் மிஷின் இருந்திருக்கு ஸோ அது எப்படி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ கேட்கும்போது வந்து அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஃபோர் போகலாம் இல்லை பாஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்யூச்சர் போய் வேஸ்ட்டு ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியாது ஸோ அதனால் பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து பாஸ்ட்டுக்கு போவோம் ஸோ அந்த காலத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டி சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வெட்டிக்கிறது தான் சரியாக பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா தேவையில் விஷயங்கள் தான் ஸோ இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஈஸி காண்டி சொன்னேன் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஏடிக்கு போகிறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது அப்படின்னா அங்கே வந்து மனுஷெல்லாம் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க பைசைக்கிள் சைக்கிளில் போகிறாங்க பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் பேக்கில் போகிறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுக்கு போகிறாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த பஸ்ஸஸும் கிடையாது எந்த பைக் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து மாடு வண்டி ஸோ மாட்டை ஓட்டிகிட்டு போகிறது குதிரை போகிறது அந்த மாதிரி ட்ராவல்ஸ் இருந்திருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்போ இங்கே போகிறாங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஒரு எட்டாயிரம் வருஷத்து மணி இப்போ பார்க்க போகிறாங்க ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கிராப்பு ஸோ அந்த கல்டிவேஷன் ரொம்ப பிஸியாக இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் கல்டிவேஷன் மட்டும்தான் அவங்க மெயின் ஏமாக இருந்திருக்கு ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்க்குறாங்க ஸோ அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் எல்லாமே வந்து இந்த கோயிலுக்குள்ளே வளர்ந்துட்டுருக்குறது அப்புறம் டூல்ஸ் அந்த வெப்பன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோனு அப்புறம் பூ எலும்பு வச்சு செஞ்ச வெப்பன்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பார்த்துருக்காங்க ஸோ இன்னும் வந்து பிஃபோர் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க அங்கே போனால் மனுஷன்லாம் வந்து மங்கி குரங்கு மாதிரி எல்லாமே இருந்திருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்து அந்த பேதி பயந்துட்டா ஸோ அதனால் அதை விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இது போக நிறைய விஷயம் என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி விஷயம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் ஸோ மனுவியல் ஆலோசின்னு சொல்லுவாங்க சரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த
தொடக்க மணியன்னு சொல்லுவாங்க சரியா எங்கேன்னு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து ஆரம்பித்த ஒரு பர்சன்ஸும் இவங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் மங்கி ஸோ குரங்கு மாதிரி இருப்பாங்க மனசு மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ வந்து மிக்ஸாக இருக்க மாதிரி இந்த பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் இவங்க வந்து எப்படி நடந்து போகணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி பைப்படல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டடீஸ் டு வாழ்க்கு நடந்து போகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கற்றுட்டு இருந்தாங்க செகண்ட் பர்சன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ ஹேபிலிஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் த்ரீக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸுக்கும் இடப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க தான் இவங்க வந்து ப்ரோட்டோ ஹியூமன் தான் சரியா அது ஸ்டார்டிங் ஏஜ் தான் இவங்க எங்கே வந்து ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தவங்க இவங்க ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த டோ இருக்குல்ல ஸோ கால் வந்து கொஞ்சம் பெருசாட்டு இருக்கும் எதுக்குன்னா வந்து கொஞ்சம் டை டைட்டாக பிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதாங்க மரம் ஏறாங்க அப்படின்னா நம்ம டைட்டாக பிடிச்சி ஏறலாம் அப்படின்னா இவங்க டோ வந்து பெருசாக இருந்திருக்கு அப்புறம் ஃபேஸ் தாடை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீண்ட ஃபேஸாக இருந்திருக்கு அப்புறம் டூல் மேக்கர் ஸோ வெப்பனை வந்து ரெடி பண்ணுறது இவங்க வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க இந்த செகண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அந்த தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ எரக்டஸ் இவங்க வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க இவங்க வந்து ஜாவா மேன்னு சொல்லுவாங்க அது நான் ஃபுல்லாக ஹியூமன் கிடையாது கொஞ்சம் பார்ஷியலாக ஒரு ஹியூமன் சரியா சார் ஏன் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அவங்க வந்து மூளை வளர்ச்சி கம்மியாக இருந்திருக்கு ஸோ பிரெயின் வந்து சின்னதாக இருந்திருக்கும் சேம் டைம் மூளை வளர்ச்சி கம்மி இவங்க எங்கே வந்து ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ஏஷியா ஸோ ரெண்டு காணிலேருந்து வந்தவங்க தான் இவங்க ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் ஏஷியா இவங்க வந்து ஸ்டேட் பொசிஷன் ஸோ நேராக நடந்து போகிற கேட்டரியை பிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நேராக நடந்து போக மாட்டாங்க கூனி வாங்கி போவாங்க இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நடந்து போகிறது அது இங்கிலீஷில் பாஸ்ட் ஷியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சொன்னால் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த தீ உருவாக்குறது ஸோ கல்ல உரசி தீ எடுக்கிறாங்கள ஸோ அந்த நாலேஜ் வந்து இவங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஸோ அதை ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா இதுன்னு சொன்னோம்னா நேன் டெத்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸுக்கும் இடப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க இவங்களும் ஃபுல் ஹியூமன் கிடையாது இவங்க யூரோப்லேருந்தும் ஏஷியாவிலேருந்தும் வந்தவங்க தான் இவங்க இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல ஸோ இறந்து போவங்களை வந்து மண்ணில் பூத்தி வைக்கிறது அப்போ இவங்க டூல்ஸ் பார்த்தே ரொம்ப ஷார்ப்பாட் இருக்கும் அப்புறம் ஹண்டிங் ஸோ வேட்டையாடுவாங்கள்ல ஸோ ரொம்ப போராடுவாங்கள நம்ம வே வேட்டையாடிடுவாங்க ஸோ இவங்களாம் இவங்க கூட வேலைகளாக இருந்துச்சு ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜின் இல்லை சாரி ஆர்ஜின் வந்து யூரோப் அண்ட் ஏஷியா தான் இவங்க இவங்க வாழ்ந்த எடி எவிடன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஜெர்மனியில் தான் இந்த இவங்க எவிடன்ஸ் இருக்குது அது பிளேஸ் பேர் தான் நீன் அண்ட் தரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்இஏஎன் டிஇஆர் டிஹெச்ஏஎல் ஸோ அந்த ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸ் தான் அந்த இடம் ஸோ அங்கே வந்து இவங்களுக்கு எவிடன்ஸஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் இவங்க என்னென்னா ஒய்ஸ் மேன் ஸோ நம்ம இருக்கோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களா ஒய்ஸ் மேன் நம்ம கிடையாது நமக்கு முப்பது உள்ளவங்க ஒய்ஸ் மேன் இவங்க வந்து சுய மரியாதை சிந்திக்கும் வாங்கியர் சரி அவங்களாட்டி யோசிக்கக்கூடிய திறமை உள்ள மனுஷன் தான் இவங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் இயர்ஸ் பிஃபோர் இருக்குது சரியா த்ரீ லேக் இயர்ஸ் பிஃபோர் வாழ்ந்தவங்க இவங்க இவங்க எங்கே ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தவங்க இது இவங்களும் ஸ்டேம் தான் சரியா அந்த கல் வச்சு எடுக்கிறது அப்புறம் இவங்க வந்து ஆஃப்ரிக்கா இருந்து வெளியே வந்து யூரோப்பில் ஏசியா தங்கினவங்க ஸோ இவ்வளோ இவங்களோட விஷயங்கள் ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் ஸோ ஆறாவது கேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா குரோமோ ஜோனஸ் ஸோ இவங்க தான் நம்ம மாடர்ன் மேன் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்ல இவங்க எல்லாமே வந்து குரோமோ ஜோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஐம்ப ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்தவங்க அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஏஷியாலேயும் சவுத் ஈஸ்ட் யூரோப் வந்து வந்தவங்க சேம் டைம் ஃப்ரான்ஸில் வந்து வந்தவங்க ஸோ இவங்க தான் அந்த இப்போ உள்ள மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மனுஷனுங்கள் அப்புறம் இவங்க வந்து வெப்பன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஸ்டோர் மட்டும் இவங்க எப்படின்னா இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை போன்ஸ் ஸோ எலும்பு வச்சும் அவங்க வந்து வேட்டையாடிருக்காங்க அதே டயத்தில் வந்து இந்த ஈட்டி ஸோ இந்த ஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஈட்டி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இறந்தவங்களை வந்து எரிக்கிறது பழக்கங்கள்லாம் இந்த டைம் தான் ஆரம்பித்தது அப்புறம் கொகைகள் வந்து எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ கொகைகள் எப்படி வாழலாம் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இந்த மனுஷங்கள் இது போக ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பீக்கிங் ஸோ பீக்கிங் பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா சைனா அப்புறம் இன்னொரு கேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா ஹெய்ட் பர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஆர்ஜின் வந்து ல
அப்புறம் அது போக வந்து வேட்டையாட்டு சாப்பிட்ருவாங்க சரி அவங்க கொல்லுவாங்க சேம் டைம் சாப்பிட்ருவாங்க அது போக வேற அனிமல்ஸ் வந்து வேறு அனிமல்ஸ் சரியா வேற அனிமல்ஸ் இன்னொரு அனிமல்ஸை கொன்றுவாங்க கொல்லும் ஸோ அந்த கொல்ல அனிமல்ஸையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி மீன் பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அது போக சாப்பாடு மீனை வந்து எடுத்து சாப்பிடுறது அப்புறம் ஹனி ஸோ தேன்கூட்லேருந்து ஹனி எடுக்கிறது அப்புறம் மரத்துலேருந்து பழத்தை பறிக்கிறது அதுக்கப்புறம் கிழங்கு வகைகள் ஸோ தோண்டி கிழங்கு எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த டைமில் வந்து அவங்க படிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரெயின்ஸ் ஸோ தானியங்களையும் வந்து ஃபாரஸ்ட்லேருந்து எடுக்கிற கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா தானியங்களை வந்து எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஃபுட் எடுப்பாங்க எடுத்துகிட்டு அங்கே வந்து தீந்து போச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ண அடுத்த அடுத்து போயிடுவாங்களாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ தான் ஃபுட்டு கிடைக்கும் இவ்வளோ தான் அனிமல்ஸ் இருக்குது எல்லாமே தீந்து போயிட்டு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி அடுத்த பேஸ் போய் அங்கே தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகி சொல்லி போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு காகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள பர்சன்ஸ் வந்து ட்ரெஸ் கிடையாது சரியா அதுக்கப்புறம் வரவர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பதப்படுத்தப்பட்ட தோல் ஸோ அந்த கொல்ல அனிமல்ஸோடைய தோலை வந்து நல்லா பதப்படுத்தி அதை வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸாக போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரப்பட்டை ஸோ பார்க்கு அப்புறம் இலைகள் ஸோ இதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ட்ரெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ண டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டோன் டூல்ஸ் அண்ட் வெப்பன் அவங்க வந்து சின்ன சின்ன அனிமல்ஸை கொள்ளதுக்கு சும்மா சின்ன கல்லை யூஸ் பண்ணிடுவாங்க சரியா ஸோ பெரிய பெரிய யானைகளும் கொள்ளதுக்கு வந்து சின்ன கல் பற்றாது ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க ஆக்குபேஷனே வந்து ஹண்டிங் தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பான வெப்பன் வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூஸ் பண்ணுற சிக்கி முக்கி கல் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து ரொம்ப தீட்டி எடுத்து நம்ம ஷார்ப் ஆக்கி அதை வந்து யூஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை கொண்டிருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த கல் வந்து சிக்கி முக்கி கல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் ஷார்ப்னஸ் கூட்டிக்கலாம் ஸோ அதனால் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து கைப்பிடி வேணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன குரூப் கொடுக்கணும் ஒரு உட்டை யூஸ் பண்ணி மர மரத்தை யூஸ் பண்ணி உட்டு யூஸ் பண்ணி கொள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதே கல் அந்த கம்பை வச்சு கோலாறு செஞ்சுருக்காங்க எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தை வெட்டுறதுக்கு அப்புறம் பார்க்கு ஸோ குண்டு தோன்றதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸாக போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கல்லை வந்து ஷார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கனா இந்த கல்லை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு ரெண்டு கல் உரசி கிடக்கும்போது ஃபயர் வந்துருக்கு சரியா ஸோ வந்து அதை யூஸ் பண்ணி தீ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தீயை உருவாக்கும் என்ன ஆகிட்டுனா பக்கத்தில் இருக்க அனிமல்ஸ்லாம் வந்து டக்குன்னு தீவு பயந்து இறந்து போகிறது ஸோ பற்றி எரிகிறது இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு ஸோ இதை பார்க்கும்போது அவங்களும் பயம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆனால் ஸ்டாப் பண்ணுறவங்க அந்த இறந்த அந்த தீயில் இறந்த அனிமல்ஸ் கிடக்கும்ல ஸோ அதை எடுத்து சாப்பிடும் டேஸ்ட் நல்லா ஒட்டி இருக்குது நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட் இறந்துருக்கு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே அப்போ டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம இது கற்றுக்கலாம் சொல்லி இந்த மாதிரி ரெண்டு கல்லை யூஸ் பண்ணி தீ உருவாக்கி அனிமல்ஸ் சுட்டு சார ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ பயம் போயிட்டு ஸோ சாப்பிட்ற ருசினாலும் அவங்க பயம் போயிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதர் அனிமல்ஸ் சரியா அதர் அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை எடுத்து சாப்பிட்ருக்காங்க பற்றாக்குறைக்கு நைட்டு வந்து ஸோ லைட்டு வேணும்னு சொல்லி அந்த கல்லை யூஸ் பண்ணி மரத்தை வச்சு எரிச்சு ஸோ லைட்டில் இருந்திருக்காங்க நைட் டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் போக அது அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா வீல் கண்டுபிடிச்சாங்க சரி அந்த வீல் ஸோ அந்த படத்தை கொடுத்துருப்பாங்க சரியா வீல் கொடுத்துருப்பாங்க வீலை கண்டுபிடிச்சாங்க அது எப்படி அது எப்படி கண்டுபிடிச்சா பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உட்காந்துருக்கும் போது மா மா மலையிலேருந்து என்ன ஒரு பாறை உருண்டு வந்துருக்கு ஸோ அந்த பா எப்படி அந்த உருண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் சரி நம்ம வீல் செய்யலாமே சொல்லி வீலை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் சொல்லுவாங்க ஸோ மொதல் மொதல் மனுஷன் வந்து கண்டுபிடிச்ச ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் ஏதாவது என்னென்னு கேட்டால் வீல் சரியா அவங்க சொந்த மூலையை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாட் மேக்கிங் ஸோ வீலை கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் தான் நம்ம நாங்கள் அந்த சுற்றி இருக்க மண்ணுகளை யூஸ் பண்ணி ஸோ பாட் பண்ணலாம் இதுதான் அவங்களே தோண ஐடியா சரியா ஸோ வீல் கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் பாட்டு ஸோ வீலை சுற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்ன
ஸோ அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னா அனிமல்ஸ் எல்லாமே தீந்து போச்சு ஸோ அப்போ அனிமல்ஸ்லாம் கண் பண்ணி முடிஞ்சு ஸோ தீந்து போச்சு ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பழங்கள் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அதை வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்படியே போய்ட்டு இருக்கும் ஒரு கட்ட காலகட்டம் என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா நம்ம இப்படியே நம்ம நடந்துட்டுருக்கோமே ஸோ அலைஞ்சு தெரிஞ்சு அங்கே தான் போய்ட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரே இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற மைண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அலைந்து தெரியும் நிலையிலேருந்து ஓர் இடத்து தங் வாழ்தல் அதாவது நார்மடிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அங்கங்கே சுற்றாமல் ஒரே இடத்து இருக்கிறது நார்மடிக்லேருந்து ஒரு லைஃப் செட்டில் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மைண்டு யோசிச்சுருக்காங்க ஸோ அது அதை யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கே சாப்பிட்டாங்களே ஃபுட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ட விதையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சும்மா கீழே துப்பி விட்டுறாங்க ஸோ கீழே விழுந்தும்லாம் ஸோ விழுந்துருது ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மழை பெய்யுது ஸோ மழை பெய்யும் போது நைட்டு அதை முளைக்க ஆரம்பிச்சு செடி வளர்ந்து ஆரம்பிச்சுட்டு ஸோ இதை அவங்க பார்த்துட்டு ஐடியா கிடச்சிட்டு ஓகே அப்போ வந்து ஒரு விதையில் இருந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பிளான் வந்து க்ரோ ஆகும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே க்ரோ ஆகும் ஸோ அந்த எங்கே க்ரோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் கேரியா ஸோ அவங்க துப்பின இடம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேனா அந்த தண்ணி இருக்கும் இந்த ஆத்தங்கரை ஸோ அந்த மாதிரி துப்பி விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த சீட்ஸை ஸோ அங்கே வந்து முளைச்சி வந்திருக்கு அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா எங்கே வந்து ரிவர் பெட் இருக்கோ அங்கே ஈஸியாக கொடுத்துருது ஈஸியாக வந்து வாழ்ந்துரும் அப்படியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் அந்த மண்ணை செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அழுவியல் சாயில் ஸோ வண்டல் மண் ஸோ வந்து வளருது அப்படின்னா வண்டல் மண்ணில் தான் நிறையா வந்து வளரும் முளைச்சி வரும் அப்படியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் எங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்கோ அங்கேயும் வந்து ஸ்பீடாக வளர்ந்துரும் இந்த செடி வந்து வளர்ந்துரும் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் வந்து அங்கே அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நம்ம சும்மா போட முடியாது விளைச்சல் வருது அப்படின்னா நம்ம பர்பஸாகவே பண்ணுவோமே விவசாயம் வருமே விளைச்சல் வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பர்பஸாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன வேணும் கண்டிப்பாக விவசாயம் பண்ணுவது ஏதாச்சும் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் எதாவது வேணும் சரியா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா மாடு ஸோ மாடை வந்து என்ன பண்ணாங்க அது ப்ரீடிங் பண்ணி அதை வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துகிட்டே இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிப்போச்சு ஸோ விவசாயம் பண்ணணும் மாடை வளர்க்கணும் அதுமாதிரி லைஃப் வந்து கொஞ்சம் என்கேஜ் ஆகி போச்சு ஸோ ரொம்ப பிஸியாகி போயிட்டாங்க ஸோ அடுத்த இடத்துல தேடி போன அவசியம் இல்லாமல் ஒரே இடத்துல தங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இங்கேயே இருந்துக்கிட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ பக்கத்து அது எங்கே தங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கியிருக்கோமோ அந்த இடங்கள் அப்படியே செட்டில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிப்போச்சு ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க ஸோ அதை எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பாத்திரங்கள் யூட்டன்சில்ஸ் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணாங்க பானை செஞ்சு அதை வந்து ஸ்டேஜ் பண்ணி வைக்கிறது அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தீரமும் அடுத்த இடத்து போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து சுடுவாங்க அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க விவசாயம் பண்ணுவாங்க அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க சப்போஸ் மழை வரல அப்படின்னா அன்றைக்கினா பட்னி தான் ஸோ இந்த மாதிரி இதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல விவசாயத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா எப்போல்லாம் வந்து மழை பெய்யுது அப்போல்லாம் நிறையா விவசாயம் போட்டு அதை சேமித்து வைக்கிறது ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது வச்சுக்கிட்டு எப்போ மழை இல்லையோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த ப்ராசஸும் கண்டுபிடிச்சி இதையும் ஃபாலோ பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு காலகட்டம் போகும்போது என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ஒரு கேங்குக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்களா ஒரு கேங்கில் வந்து அரிசி போட்டாங்க அவங்க நம்ம கோதம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இவங்களும் இருக்கும் அவங்க இருக்காது இதை வந்து அவங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடுவாங்க ஸோ எனக்கு இது வச்சுக்கோ நீ அதை வச்சுக்கோ ஸோ மணி இல்லாமல் பொருளை கொடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அவங்க தேவையை வந்து பூர்த்தி பண்ணிட்டாங்க அதுமாதிரி டொமஸ்டிக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன அனிமல் யூஸ் பண்ணாலும் டாகு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டொமஸ்டிக் அனிமல் வந்து டாகு தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோழி அப்புறம் கு கோட்டு கவு இதெல்லாம் வந்து ஆரம்பித்தாங்க மெயினாக வந்து எங்கே தங்கியிருந்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ பிளெயின்ஸ் சமையலில் தான் வந்து ரொம்ப நாள் தங்கி இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அங்கே தான் வந்து அவங்களுக்கு தண்ணி நிறைய கிடச்சிருக்கும் சேம் டைம் அங்கே இருந்தாப்பிலே வந்து ஹேண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் அந்த பொம்மை செய்கிறது அப்புறம் கூட பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இது கிரெயின்ஸை மாற்றுறாங்கல்ல ஸோ அதர் குரூப்புக்கு வந்து அவங்க கண் விவசாயம் பண்ண கிரெயின்ஸை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கல்ல மணி இல்லாமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கல்ல அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார்ட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பண்டை மாற்று முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு காமர்ஸ் ஸோ ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் வணிகம் வந்து தொடங்கிட்டு ஸோ இவ்வளோ அந்த பாடம்
אוקיי, רואים שם. The process of process of evolution is called dash. Parinamathin valimurai dash and apadum. So, this is the gradual. So, A is the direct or indirect or C is the gradual or fast. So, we have to do the evolution. So, we have to do the answer is the gradual. Second question is Tanzania is situated in the continent of dash. So, we have beach is Africa. But the statement reason migration of man say migration of man of different parts of the world resulted in changes of physical and color reason but the enum climatic changes in the world so yeah so like in the very power you look at them bear in the money with them would have been boom and a little um call up working more strongly air pattern is a car number that weapon lay matter me so the answer about the enum see choice three a statement um correct the reason among the correct them so, that is find out the wrong pair. So, wrong pair is the match of the match. Okay? So, Oslo Pythagoras. This is the less answer. D. Less protruding face. That is the big part. Homo happilis. This is the answer. First tool. Walk down both. That is the C choice. Homo erectus. This is the answer. Upright man. That is the D choice. D question. Homo sapiens. So, this is the wise man. So, what the fill in the answer? Okay, fill ups. First question. Dash unearth the footprints of humans in Tansia. Tansia will kaan apputta thodakka kaal manidagalin kaal kaal edi thadangil dash ulayil parvikku kondo vandharagil. Yaar na Mary Lee K. Sriya M-A-R-Y-L-E-A-K-E-Y. Second question. Millions of years ago, our ancestors lead a dash life. So, customan walke. It's a difficult life. At the main occupation of the ancient humans were dash and dash. Palangal Manayaglin, Mudamayana of Tolikal, dash mantrum, dash shakum. So, in a hunting, abram gathering. So, we are the same as we are the fourth question. The invention of dash made farming easier. So, this is the cotton gin. So, the answer is cotton gin. G I N. So, the fifth question. Rock paintings are found at dash in Nilagris. Pare wovingal, Nilagri mautatil, ulla dash in Nilagril, Kanabrina. The book is the book of the book. So, that's why we can use it. That's why we can use it. So, we can use it. So, we can use it. So, what is the true or false? Anthropology is the study of coins. So, this is false. Anthropology is the human evolution. Coins is the name of the name of the name of the name. So, this is false. And the homo erectus had the knowledge of fire. This is the truth. So, yeah, true. And the first scientific invention of humans was the wheel. This is true. And the goat was the first animal to be domesticated by humans. So, this is the answer. So, false. So, that is the answer in one word. Okay, first question. What method is used to find out the age of excavated materials? Agalavayil kadakkum polkulin kalatthe ariya enna murai payan padutta padigiradu. So, enna murai padutta radiocarbon dating. So, second question. What did yearly humans bear? Tholakkaal manitharakal yedai anindharakal. Yedu madhiyan animal ka, sorry, animal oday skin na, அப்பிறம் plant leaves தான் உட்டுதிந்தாங்க so third question what did yearly humans sorry where did yearly humans live துடக்ககால மனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள் so இங்கும் பார்த்தீங்க நாம் caves so fourth question which animal was used for plowing so எந்த animal கேட்டுக்காங்க so இதந்து மாடு when did humans settle in one place so இதந்து எப்போம் நான் கதையில்துதான் இருக்கு சரியா எப்போம் Doubt now, Kalinga. Okay, well, I'll take a step back now. Thank you.